Filipino World Channel. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan sa Mampukayan Naroon. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Pastor Nilo Briones, na mula po sa Calgary, Alberta, Canada, naghatid sa inyo ng salita ng buhay mula po sa Filipino World Channel. Okay? At uh, dalangin ko po na kasama ang isang uh, uh, masayang pagbati sa inyo ng bagong taon Nawa po'y tayo ay kasihan, pagpalain ng Panginoon ng isang uh, lalong mas magandang buhay sa taong 2022. Okay? Uh, hindi lamang mapayapa, hindi lamang masagana, kundi pinagpalang buhay. na patuloy na sinusubaybayan ng ating Panginoon at uh, patuloy na namumunga ng uh, mga katwiran, mga kabaitan, mga bagay na ikalulugod sa inyo ng kapwa, hindi lamang mga kasambahay sa pamilya, kundi para sa ating Panginoon. So, sa gabing ito, ang ating pong natalakayin ay uh, pinamagatang paano maging dakila, paano maging ganap sa paningin ng Diyos. Okay? Panginoon namin, maraming salamat po sa pagkakataong muling ito na ipinigay niyo sa amin. Isang pagsisimula ng bagong taon. Nanawa po'y uh, patuloy niyo kaming bindisyonan ng patnubay at uh, proteksyon, lalo na po sa panahon ng pandemya. Patuloy niyo palakasin, lalo na sa panahon ito ng taglamig uh, na halos uh, nararamdaman sa alimang panig ng mundo. At dalangin namin, Panginoon, ang uh, patuloy ninyong pagpapala sa bawat pamilya, sa bawat anak ninyo na nagsusumikap na makasunod sa inyong kalooban sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. Eh. Uh, inaangkin namin ang katagumpayan sa tatlongpong minutong pakikipagniig sa inyo. Okay? At sa uh, fellowship namin sa kapwa Pagpalaan niyo ang lahat ng mga nakikinig, ang lahat po ng uh, nagsusumikap na maglaan ng panahon alang-alang sa salita ng buhay, sa inyong salita na nagbibigay buhay. Ipang aming balangin, purihin kayo sa ngalang banal ng inyong buktong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at Nagapagigtas. Okay? Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ni Mateo, uh, chapter 19. Okay. Aklat ni San Mateo, uh, Labensyam na Kabanata. Ang background there po natin, ang background po ng ating tatalakayan ay may isang saksakan ng yaman na lalaki. na lumapit sa Panginoong Yesus at ang sabi niya, Guru, ano po ang nararapat kong gawin upang uh, magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Okay. Ano ang mabuti kong gawin? Uh, kaagad niyang uh, pinagdiinan ang salitang mabuti. Naniniwala siya, na sa pagiging mabuti 
ay talagang makakamtan niya ang uh, buhay na walang hanggan. Uh, wala pong masama doon sa kanyang paniniwala, kaya lang kulang pa po yun. So, patuloy po tayo. Sabi nga ng Panginoong Isus, bakit ba ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Okay? Iisa lamang ang mabuti. Ngunit kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Unang hakbang po, tatlo pong hakbang ang Uh, sinabi rito ni Jesus ang ating Panginoon upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, iisa lamang ang mabuti. Ang tinutukoy niya ay ang Diyos. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi siya mabuti po. At uh, ang gusto lamang po niyang ipagdiinan ay ang Panginoon, ang Diyos, ang siya lamang mabuti. Lahat po tayo ay nagkasala. Alam po natin yan. At ang lahat ay nagkulang sa karangalan na tinataglay ng Diyos. So kung pinag-uusapan ang kabutihan o pagiging mabuti, hindi ito sapat upang makarating tayo sa langit o makamgan natin ng buhay na walang hanggan. Meron pa pong ibang mga requirements. Okay. Hindi ito pagiging legalistic, pero ayon sa salita ng Panginoong Heso Kristo. So unang-unang hakbang po, sabi niya, uh, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Follow, obey the commandments of God. Sabi naman ng mayaman, alin po? Alin sa mga yun? Tanong niya, sabgot ni Jesus, Inisa-isa ni Jesus ang tinutukoy niya mga commandments. Ito po'y patungkol sa pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. Okay? Pag tinignan po natin ang sampung utos na, ibigay ng, na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses, uh, may dalawang bahagi po yun. Ang unang bahagi ay kung paano tayo may kipagrelasyon sa Diyos. Okay? Kagaya po ng huwag kang sasamba sa uh, anumang Diyos-Diyosan. Okay? Sapagat ang Diyos natin ay mapanibuguin. Okay? At uh, doon po sa mga sumusunod ay tumatalakay sa kung paano po tayo makikipagrelasyon sa tao. At inisa-isa po ito ng ating Panginoong Kristo. Alin po sa mga yun? Alin sa mga yun? Sabi ng mayaman. Sa magit si Jesus, huwag kang papatay. Huwag kang mga ngalunya. Sa English po, adultery. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo. sa iyong sarili. Ang mga ito ay very straightforward, napakasimple po, pero it's easier said than done. Kaya nga sa pandinig ng mayaman, sabi niya, nagawa ko na po ang mga yun. Sin- sinunod ko na po ang mga yun. Ang lahat ng yun. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sa kanyang pag-aakala ay napakadali na ng lahat. Okay. Maaring nasunod nga niya. Ah, hindi natin tukoy ang kanyang personal na buhay, pero ang pagsunod po sa sampung kautusan ay hindi lamang isang araw o ilang buwan o ilang taon. Ito po'y patuloy na sinusunod ang utos ng Diyos. Kuminsan nga po sa pagsunod ng utos ng Diyos, kinukontra po natin ang ating sarili. Dahil ang utos ng Diyos ay spiritual at ang ginugusto ng tao ay yung natural na panawagan ng laman. Tandaan po natin, ang spiritual laws 
govern the humanity. Yan po ang namamahala. Yan pong mga spiritual na batas ng Diyos. Namamahala sa kayusan ng sangkatauhan at sanglibutan. Bukod lamang po yun. Bukod po yun sa mga physical laws like uh, the law of gravity. Okay? Pero pong spiritual laws at ito po ito matalakay sa mga utos ng Diyos. So, sabi ng binata na mayaman, sinunod ko na po ang lahat ng iyon. Ano po ang dapat kong gawin? Pangalawang hakbang, sabi ni Jesus. Hindi <laughs> naman po niya sinabi yung pangalawang hakbang, pero ito po ang pangalawang sinabi ng ating Panginoon. Kung ibig mo maging ganap, Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagka ninig nito, malungkot na umalis ang binata sapagat siya ay napakayaman. Sabi ni Jesus, Kung talagang gusto mong maging ganap, maging sakdal, maging dakila, ipagbili eh, e mo ang lahat ng iyong ari-arian. Sa iba pong version, wala pong word na lahat. Basta ipagbili ang ari-arian. At mag, uh, ipamahagi. Okay? So whatever is the proceeds, uh, ipamahagi sa mga mahirap. at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Alam niyo po ang kahirapan ay hindi kalooban ng Diyos. Okay? Kung titingnan po natin ang Biblia, pinagpala niya ang kanyang mga lingkod, kasihan ng Diyos na ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban ay mamuhay ng mapayapa, Masagana, pinagpala, hindi lamang po para sa personal na kadahilanan na maging masagana ang pamilya o maging masagana ang sarili, okay? kundi maging masagana upang maipamahagi ang sobra doon po sa nangangailangan. Okay? Yung nga po mga hindi mananampalatayang kristyano ay eh, marunong magkaloob o marunong maging generous, marunong maging uh, kind. Eh? Uh, kahit sa mong pong panik ng mundo, makikita mo po ang mga taong ganun. Okay? Meron pa nga pong sinasabing random acts of kindness, no? Pero talagang mayroong koan, may mga tao. Marunong magbigay at may kabaitang mag-share ng kanilang blessing sa kapwa. Lalo na po ang kristyano. Ang kristyano hindi dapat na maging kuripot. Dapat bukas ang kanyang palad sa mga taong nangangailangan. Bukas ang kanyang kalooban. para tumulong sa mga tao na nangangailangan. Ang sabi niya, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at yung napagbilhan ipamahagi sa mga may hirap. Alam niyo ang ating gobyerno, ang ating bayang Pilipinas, maging dito sa Canada o sa mga panig ng mundo, Patuloy ang pakikipaglaban sa tinatawag na poverty o kahirapan. At ang kahirapan na yon kuminsan nagiging dahilan upang uh, ang tao ay masadlak sa krimin o maging kriminal. Hindi dahil sa ginusto niya, kundi dahil sa gutom, dahil sa walang makain ng pamilya, dahil sa pagiging hikahos, 
Uh, yung nga po mga nasa probinsya ay eh, talagang lum- lumilikas at pumupunta sa Manila. Okay? Doon po sila namumuhay. Ang sabi ng iba ng mga nasa syudad, particular dito sa Manila, bakit nagsisiksika ng mga taong ito? Lalo dito sa mga barong-barong. Bakit hindi nagsiu- magsiuwi ang mga yan? Pag tinanong mo naman yung mga galing sa probinsya, sasabihin lang, napakahirap mag-survive sa probinsya. Dalo ng una, kukunti lamang ang mga taong uh, nakakatulong kasi iba naman talaga ang uh, mga tao sa syudad. Di po ba? Madali silang uh, bumunot ng kanilang tulong at makipagka ma-share. Pero hindi naman ito para sa lahat ng pagkakataon. Mayroon din naman mga taga-probensya na maroon talagang tumulong. Pero ang point dito is ang tao sa kanyang pagnanais na makasurvive para siyang ilog na naghahanap ng lagusan kung saan siya mapagpagpala kung paan siya tatayo o mamumuhay na makakakain siya at ang kanyang pamilya. This is uh, a normal act, a normal instinct of survival. Okay. O malungkot po ang katotohanan na mayroon pong namamatay sa gutom. Hindi lamang po sa gutom dahil sa karamdaman na dulot ng gutom. Nagkakasakit ang mga bata, mga magulang, lalo't matatanda. So, pag nakita natin ito, nakakalungkot dahil hindi niloob ng Diyos na ang kanyang mundo, ang sangkal- sanglibutan, ay mapuno ng kanyang kalawalatian upang may mamatay lamang sa gutom. Hindi niloob ng Diyos na ang kanyang kayamanan ay uh, maipamudmud lamang sa mga taong kukunti at lalot sa mga taong uh, hindi marunong mamahagi ng kanilang pagpapala, ng blessing nila. Ang kalooban ng Diyos ay para sa lahat. Ang blessing ng Diyos ay para pagpalain ng kanyang creation. He is the creator and we are the creation. Bagamat uh, may special siyang pagmamahal, is ibang klaseng pagmamahal doon sa mga taong nagpasakop sa kanyang kalooban, nagsisi sa mga kasalanan at tumanggap kay Iso Kristo. Iba po ang pagmamahal na iginagawad pinagkakaloob niya at ipinadadanas sa mga taong gano'n. Lahat, mahal po niya ang lahat ng creation. Tandaan po natin yan. Mahal kayo ng Diyos. Tuklasin niyo lamang po siya. Hanapin niyo lamang po siya at magpapakilala siya sa iyo. Sa pamagitan ng kanyang anak na si Sus, si Su Kristo, bilang ating Panginoon tagapagliptas. Makikita po natin to na talagang napakabuti, napakabait ng Diyos. Mahipapakita sa atin ng kanyang panahon na Espiritu. So sabi niya, ipamahagi mo sa mga mahihirap. Kung titingnan natin ang puso ng Diyos, ay mahal niya ang mga mahihirap. Kung siya ang itinuturing na ama ng sanlibutan, the father of creation, masakit para sa kanya makitang may mga taong nakahandusay, natutulog at na-homeless, walang matulugan, natutulog sa daan, sa lamig, nagtitiis sa lamig, at nagtitiis sa lamok. Masakit kung Ikaw na ama 
ay makita mo ang inyong mga anak na ganyan ang pamumuhay. Hindi kalooban ng Diyos yan, pero ang mga taong ito ay namumuhay na may ignorance. Hindi nila alam. They live a life of ignorance. Sabi nga ng Panginoon, my people perish because of their lack of knowledge. Nangapapahamak ang aking sambayanan dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman. Kaalaman saan po? Sa salita ng buhay, sa salita ng Diyos, na kung saan pagka talagang dinig up, when you dig up the nuggets of gold from the Word of God, makikita mo siya, makikilala mo siya, ang Panginoon. So niya, ipamahagi ninyo sa mga may hirap. Dito, umulis ang mayamang lalaki. Pero umalis po siya na ma- malungkot dahil saksakan po siya ng yaman. So kung titingnan natin, ang kanyang buhay ay hindi nakahandang magpasakop sa Diyos dahil hindi niya kayang ibigay. Hindi niya kayang ipamahagi basta-basta ang yaman na kanyang ini-enjoy sa buhay. Meron pong mga ganun. Saksakan ng yaman. Wala po tayong tinutukoy dito. Saksakan ng yaman. Pero hindi kayang magbigay ng tulong sa mga nangailangan. At kapag nagbigay ng tulong, para sa kanila ito isang malaking kawalan. Because they only wanted to look at themselves with self-preservation. Paano naman ako kapag ako dumating sa akin ng panahon na ako'y mga ilangan? Sino naman ang tutulong sa akin? So, may, kung palagi, mayroong tinatawag na insecurity. Ang Panginoon po, marami po siyang pangako. At yung pong isang pangako na paulit-ulit nating pinag-aaralan o kinuko sa ating programa ay sabi niyo sa Hebrews 13.5 Hebrews chapter 13 verse 5 Sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Isa yun sa mga dakilang pangako ng Diyos na talagang masasabi natin totoo. And there are lots of Christian testimonies and witnesses that would attest na talagang totoo yan. Sa tindi ng kanilang mga pinagdaan ng mga pagsubok, kailan may hindi sila pinabayaan ng Diyos. Okay? Palaging nandirian siya at kailangan lamang ay tumawag sa pamagitan ng panalangin. Sa pamagitan ng panalangin. Huwag po tayong mababagabag. Do not feel anxious okay? about anything. But in everything by prayer, with thanksgiving, present your requests unto God. And the peace of God that passes all understanding will guard your hearts and your minds. Okay? Mula po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Philippi, sa mga taga-Pilipos. So, <laughs> Muli po tayong bumalik doon sa sinabi niya pangalawa bang ipagbili. Hindi naman po sinasabi niyang huwag kang mag-iiwan para sa sarili mo. Wala pong sinabi ang Panginoon dyan. Sabi niya ipagbili at sa mga napagbilhan ipamahagi sa mga mahihirap. Makibahagi po tayo sa gobyerno natin. Yung pong pagsusumikap na labanan ang kahirapan, 
yung pong pagsusumikap na magkaroon ng sustainable na supply ng agricultural uh, products like bigas okay? para sa pagkain po natin. Totoo nga pong alam ito ng mga magsasaka pero kung walang suporta ang gobyerno at mga NGOs sa kanila, hindi rin po sila magsusurvive. Pero yung mga gastusin nila bukod doon sa kapital na seeds, uh, mayroong kailangan mga fertilizers, mga pesticides, mga patubig, ang mga ito ay nangailangan ng finance. At kailangan po silang inspire, tulungan. Sabihin sa kanila, mahalaga po kayo. Kaya kung ano man mas maitutulong namin, sabihin nyo lamang po. Ang isa po sa pagtulong sa kanila is yung uh, bilhin po ang kanilang produkto. Bilhin po natin ang produkto ng ating kapwa Pinoy na hindi na kailangan umangkat pa sa ibang mga lugar like Thailand, Vietnam na dati-dati ay tinuruan lamang ng Pilipinas kung paano magsaka. Pero ngayon ay binibinta na ang kanilang produkto sa atin. Kaya, na, naway maging bahagi ng ating kaisipan at kalooban ang makatulong sa kahirapan o sa mga mahihirap nating kapapayan. Ano pa po ang dapat nating pag-usapan dito? Yung pangatlong hakbang. Meron po sinabi ang Panginoong Isus. Tingnan po natin muli ang mga verses. So, uh, by the way, Mayroon pong sinabi si Jesus dito na napakahirap pong pumasok ng isang mayaman sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang kamilyo sa butas ng karayom. Yung eye of the needle o butas ng karayom ay um, in the biblical lands nung sinauna Uh, napapalibutan po ng walls ang mga syudad noon. Pero nag, mayroon po silang mga butas na kasi lamang ang mga kamilyo, kalaki ng kamilyo, pero mayroon pong butas na pwede silang dumaan doon. Pagkagabi na po, para sila po ay makasilong o makapahinga, makainom ng tubig. Ito po yung mga traders, mga manlalakbay, So, mayroon pong mga butas na maliliit na kung saan ay pwede silang pumasok. At ikinumpara po ni Jesus ang mga mayayaman. Mahirap daw pong pumasok ang mayaman sa karyan ng langit. Hmm? Sabi ito. Tanda ninyo, sabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa karyan ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang amil- kamilyo kaysa makapasok sa karyan ng Diyos ang isang mayaman. So, dahil ang tendency kasi, generally speaking, hindi naman po sinabi niyang lahat ng mayaman hindi makapasok sa langit. Mayroon pong mayaman na babait mga kakristyano, mapagbigay, ma- naisishare ang kanilang blessing sa kapwa, mga pilantropo, mga missionaries. Meron po mga mayaman na ganun. Pero kadalasan po, ang mga mayaman, kung, kung kailan sila yung mas maraming mga provision o kaya supply ng kung anuman material o physical na bagay para mabuhay, sila pa po yung masyadong tipid na tipid. Sabi nga ng isang narinig ko, 
Alam niyo ba ang mayaman, hindi natutulog yan. Okay? Uh, it hours na dapat sana itulog, nagtatrabaho pa rin yan. Upang masustain, mapanatili ang yamang kanilang ini-enjoy. Pero kung minsan at the expense of health din, hindi po ba? Nagkakasakit din dahil doon. Pawang namnawa. So dahil dito, Pumunta tayo sa pangatlong hakbang, sabi ng Panginoon, uh, anong nararapat? Uh, sinabi ng Panginoon na uh, pumalik ka rito at sumunod ka sa akin. So, yung pagsunod sa mga utos ng Diyos ay mahalaga. Pero hindi pa po ito ang kabuuan ng mga requirements na upang matanggap tayo sa karyan ng langit. Pangalawa po, yung pong pamamahagi ng ating blessing, pamimigay sa mahihirap, ay bahagi rin po, pero hindi pa rin po yung sapat. Paano naman yung hindi kayang makapagbigay? Magandang tanong po yan. May mga taong walang kayang ipagbigay ibigay sa kapwa ng pera o pananalapi. Pero mayroong kang kakayahang manalangin alang-alang sa kanila. Yung tinatawag nating intercession. You can intercede for those who are in need. Wala kang ang pera pero mayroong kang kapangyarihan, authority na ibinigay ng Diyos by the power of the name of Jesus na ipanalangin ng mga taong nangailangan. The prayer of a righteous man is effective. ayong kay Apostol Santiago. Di lamang po yun. Di lamang panalangin, di lamang pananalapi, kundi yung smile. Smile. Ang mundong ito, maraming nade-depress, maraming nawala ng pag-asa. A smile, uh, a good uh, sensor smile from a sensor heart is napakaganda. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ay awa ang Diyos. Ang mga yun, mga word of comfort, word of encouragement. Those are ways of helping other people. Na kailangan maibahagi natin. At ang pangatlo, sabi niya, bumalik ka sa akin at sumunod ka sa akin. So ito yung pangatlong magkukomplete sa mga requirements. Yung pagsunod kay Heso Kristo. Pagpapasakop kay Jesus O pagtanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas at pagpapasakop sa kanyang kalooban sa araw-araw. That completes the requirements to have eternal life. So ano-ano nga po yun? Unang una, unang unang kailangan, uh, sumunod sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia, sa salita ng buhay. Pangalawa, uh, whatever you have, share it with the needy. Ano man ang nasa iyo, ibahagi sa mga nangailangan. Okay? Lalo na po sa mga kasambahay natin, kaisa natin sa pananampalataya. Pero be good to everyone. Be a blessing to everyone. Hindi po kailangan siya sa atin natin, ikaw ba'y kristyano? Kapag hindi kristyano, hindi na tayo tutulong. Hindi po. Okay? Para tayong politician na, ya yeah, ako mundit lamang natin yun. Yung mga taong bumuto sa atin. Pero pag hindi bumuto, Hindi kita tutulungan, hindi po. Sa larangan ng Diyos, in God's economy, ang Panginoong Diyos, God is no respecter of persons. Mahal niya ang lahat ng tao. Nakalaan ang biyaya niya sa lahat. Pinauulan niya ang ulan para sa mga 
masasama at maging sa matuwid. Pinasisikat niyang araw sa mga matuwid maging sa masasama. Because He is the Father of creation. Mahal niya ang kanyang creation. Ang pangatlo, tandaan po natin na si Jesus lamang po ang kasagutan natin sa lahat ng klase ng problema sa buhay. Okay? He's a good economist. He's a good uh, comforter. He's the eternal father. He's the prince of peace. Okay? Kaya, walang problema hindi natin kayang lutasin kung isasangguni natin ito sa ating Panginoon. Ang sabi nga po sa Proverbs trust, chapter 3, verse 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding and in all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng kapraan, ipagkatiwala, isang guni, ang anumang dala-dala mo o dalahin sa Panginoon. Huwag kang manangan sa sarili mong kaisipan o sarili mong nalalaman dahil palaging kapos yon, Palaging kapos. Ang Diyos lamang ang nakakaalam sa hinarap bukod sa ngayon at sa nakaraan. Ang Diyos lamang ang may kakayahan. Ang sabi nga po niya sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah, Is there anything too hard for me? Meron pong bang bagay na mahirap para sa akin? Napakaganda ng kanyang sinabi. Ibig sabihin, sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, hindi imposibleng ang kaligtasan ng tao. Gaano man siya kasama. Para sa atin, nasabihin natin, napakasama ko. Napakasama namin. Imposibling kami ay maligtas o mapansin ng Diyos o kahabagan ng Diyos. Posible po dahil sa Diyos walang imposible. Kaya sa Kanya tayo lumaki. Sa Kanya natin ipagkaloob, i-commit ang bagong taon. Hindi sa pamanggitan ng mga resolutions na sa mula sa taong ito, Ganito ang gagawin ko, ganito ang huwag kong gagawin. Basta, sumunod lamang tayo sa mga utos ng Diyos. Maging kabahagi tayo sa pagtulong sa mga mahirap dahil yan ay pulso ng puso ng Diyos. It is the heartbeat of God. Yung pagtulong sa mga mahirap. At ang pangatlo, huwag natin kalimutan. Si Jesus, ang dapat nating kilala ng Panginoon na siya nating gabay at patnubay sa ating buhay. Nama po'y napagpala kayo sa maiksing pakikipagtipan natin sa salita ng buhay. Muli po ang inyong lingkod, si Pastor Nilo ay nag-aanyaya sa inyong mag-like, mag-subscribe upang patuloy, kayo, patuloy tayo magkasama Tuwing Sabado po, alas 8 ng gabi, dito sa Calgary, uh, sa Pilipinas naman po, 11 o'clock ng umaga, linggo po ang equivalent sa Pilipinas. Hindi ko lamang po alam kung anong equivalent sa ibang mga nasik, nasa panig ng mundo. Natuwa po ako dahil sa Papalaki ng papalaki ang subscribers natin. Hindi lamang po mga galing sa Pilipinas, galing sa Canada, o galing sa Middle East. Mayroon pong Australia, may Japan. Okay? Uh, mayroon pong ibang paning ng mundo. At muli po, salamat sa katuwang kong si Brother Jew na siyang namamahala sa uh, pagpapa-produce 
ng ating uh, salita ng buhay kasapa po ng aking anak na si Jill ay nagpapasalamat po ako sa kanya sa patuloy niyang pag-assist para may produce natin to sa tulong of course ng ating Panginoon isa pong magandang araw muli inaanyahan ko sa isang maiksing panalangin Panginoon naming Diyos sa panalangin ito ay muli naming idinideklara na kayo ang Panginoon Panginoon ni Amang Abraham na manaaw ng propeta kayo pong aming Panginoon Diyos kayo ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa kayo po ang Panginoon na bumuhay ng mga patay nung kapanahunan ni Isos sa lupa wala pong imposible sa inyo sa bagong taon muli kaming humihingi ng inyong bendisyon para sa aming lahat sa mga tagapakinig sa aming mga pamilya at sa mga taong isasama niyo pa sa darating pa mga programa pagpalaan niyo kami lahat ng isang uh, malakas na bagong taon isang malakas na pangatawan mapayapang buhay malayo sa karamdaman at pagpalaan niyo kami ng kagalingan kung kami man ay meron ngayon at uh, isang provision o mga financial provision sa mga walang hanap buhay at uh, matibay na pamilya samahan ng mag-asawa mga magulang at mga anak pagpalain nyo kami pagpalain nyo ang gobyerno ng Pilipinas ang mga community leaders ang government leaders pagpalain nyo ang mga community frontliners mga doctors, nurses hospital staff pagpalain nyo ang kapwa residente namin dito pagpalain ninyo ang Canada at ang lahat ng bayan na kung saan ay ang inyong mga anak ay naroon at sinasamba kayo. Maraming salamat po for your glory, honor and praise. We bless you with this prayer to the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. Channel.